Glory be to God. Ehre sei Gott. And so today I want to talk on what I've captioned Awake to Righteousness. Und heute möchte ich über das Thema sprechen, was ich genannt habe Erwache zur Gerechtigkeit. Awake to Righteousness. Erwache zur Gerechtigkeit. Halleluja. Amen. From Genesis to Revelation. Wenn man erste Buch Mose aufschlägt bis zur Offenbarungsbuch. I bet you. Ich möchte dir einfach möchte dir einfach mit dir eine Wette eingehen. That God is revealing just one thing. Dass Gott nur eins offenbart. His righteousness. Nämlich seine Gerechtigkeit. Amen. Amen. And his righteousness. Und seine Gerechtigkeit. He has made available to us. Hat er uns zur Verfügung gestellt. He has given to us freely. Er hat uns freiwillig, kostenfrei so, gegeben. Everything that God is doing. Alles was Gott tut. The revelation that he gives to us. Ja, die Offenbarung, die er uns bekannt macht. Is to bring us into a place where we are awakened to his righteousness and we can use his righteousness to effectuate the solutions that are already prophesied in his righteousness is dafür da damit wir erwachen damit wir nüchtern werden zu seiner gerechtigkeit und wir verwenden seine gerechtigkeit um genau das umzusetzen was er uns schon verfügbar gestellt hat in die materie in die physische welt so please stand with me to the bible to the book of first corinthians The chapter number 15. Bitte schlage mit mir auf deine Bibel zu 1. Korinther Brief Kapitel 15. 1. Corinthians chapter 15 and the verse number 34. 1. Korinther 15, wir lesen Vers 34. Awake to righteousness and sin not, for some have not the knowledge of God. I speak this to your shame. Werdet rechterweise nüchtern und sündigt nicht, denn manche sind in Unwissenheit bzw. in Unkenntnis über Gott. Zur Beschämung sage ich es euch. There is a logical contrast of opposite in this verse. Es gibt ein logischer Kontrast von Gegensätzen an diesem Vers. These opposites are righteousness and sin. Diese Gegensätze sind Gerechtigkeit und Sünde. Righteousness and sin are mutually exclusive. Also Gerechtigkeit und Sünde sind wirklich für sich exklusiv. They are different from one another. Die sind unterschiedlich voneinander. So that it is impossible to have them together. So sehr, dass es unmöglich ist, beide zusammen zu besitzen. When one is present, wenn der eine anwesend ist, the other is excluded. Das andere ist abwesend. Righteousness and sin Gerechtigkeit und Sünde is like light and darkness. Ist so wie Licht und Finsternis. One cancels the other. Ja, also der eine nämlich negiert den anderen. When there is righteousness, wenn es Gerechtigkeit gibt, there is no sin. Dann gibt es keine Sünde. When there is sin, wenn es die Sünde gibt, there is no righteousness. Dann gibt es keine Gerechtigkeit. And so this is the contrast of this glorious opposite that we see in this scripture. Und genau das ist der Kontrast von diesen herrlichen Gegensätzen, die wir in diesem Bibelstelle finden. So by righteousness, durch Gerechtigkeit also, you are saved from sin. Bist du von der Sünde gerettet. By sin, durch die Sünde, you are saved from righteousness. Bist du von der Gerechtigkeit ausgenommen. So the two cannot work together. Beide können nicht einhergehen. So when you have one, wenn du das eine hast, the other one is excluded. Dann ist die andere ausgenommen. And so here Paul says to us, Paulus sagt hier zu uns, he says, awake to righteousness. Wache auf zur Gerechtigkeit. Be alive to righteousness. Sei lebendig zur Gerechtigkeit. Be wakeful to righteousness. Ja, sei wachsam zur Gerechtigkeit. And if you do that, wenn du das tust, you do not sin. Dann sündigst du nicht. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So when we are righteousness conscious, also wenn wir uns der Gerechtigkeit bewusst machen, 
We are sin unconscious. Was geschieht mit uns? Wir sind der Sünde unbewusst. And so we need now to understand these two terms. Nun, es ist wichtig, beide Begrifflichkeiten zu verstehen. What does that? What is the Bible telling us about these two important terms, which are mutually exclusive? Was sagt uns die Bibel über diese beiden exklusiven Begrifflichkeiten? Now, I want us to use the most popular definition of righteousness. Ich möchte, dass wir uns das Beka die bekannteste Definition von der Gerechtigkeit anwenden. To give to us an understanding of what righteousness is all about. Damit wir ein Verständnis über die Gerechtigkeit gewinnen. Because if you you and I are to wake up unto righteousness, dann sind du und ich zur Gerechtigkeit nüchtern, wach sein soll. We must understand what righteousness is. Müssen wir begreifen, was Gerechtigkeit heißt. You see the popular definition that most of us have been acquainted with. Also das bekannteste die bekannteste Definition, die viele von uns, also die vielen von uns vertraut sind, is right standing with God. Ist rechtes stehen bei Gott. Righteousness is our right standing with God. Gerechtigkeit heißt unser rechte stehen bei Gott. Amen. Amen. And this is a very very important definition. Das ist eine sehr sehr wichtige Definition. But in this definition we always forget one important point. Doch bei dieser Definition vergessen wir einen wichtigen Punkt. The word God. Nämlich das Wort Gott. We right standing with God. Und zwar rechte stehen bei Gott. And what is God? Und was ist Gott? Who is God? Wer ist Gott? What is the self definition of God? Was ist die Selbstdefinition von Gott? Now if we are to define the self of God. Wenn wir Gottes selbst definieren sollen. Like you can define the self of any person. So wie du das selbst von irgendjemand definieren tust. Now, now if Someone asks you what is the self definition of God. Also wenn jemand dich fragt, was ist die die Selbstdefinition von Gott? It becomes difficult. Dann wird schwierig. Because God is unsearchable. Denn Gott ist wirklich unerforschlich. But there is one definition the Bible has continually given to us. Doch eine Definition hat die Bibel kontinuierlich uns übermittelt. These are just two words. Also sind zwei Wörter. Which is I am. Ich bin so what the Bible is making reference to, also worauf sich die Bibel bezieht, is that righteousness is our right standing with I am. Heißt Gerechtigkeit, das bedeutet Gerechtigkeit ist unser rechtes Stehen bei ich bin. Amen. Amen. Now this actually with this definition, righteousness is connected to being. Ja, mit dieser Definition ist die Gerechtigkeit mit dem Wesen verbunden. Not with things. Und nicht mit Gegenständen. It is with being because I am is the being of God. Denn ich bin stellt Gottes Wesen da. Dementsprechend ist die Gerechtigkeit mit dem Wesen anstatt mit den Gegenständen verbunden. And therefore what is righteousness? Also was ist Gerechtigkeit? Righteousness is the consciousness. Gerechtigkeit ist das Bewusstsein of I am von ich bin that I want to be nämlich von dem was ich gerne sein möchte Amen Amen Now let me repeat again Das wiederhole ich Righteousness Gerechtigkeit is the consciousness of my being Es ist die, das Bewusstsein von meinem Wesen is the consciousness of I am es ist das Bewusstsein von ich bin that I want to be nämlich ich bin schon das was ich so gerne sein möchte and so the scripture also die schriften is revealing to us offenbaren uns our being unser dasein in god in god amen. amen our right standing unser rechte stehen in the presence in der gegenwart Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So when we say we are righteous, wenn wir sagen, wir sind gerecht, we are standing, das bedeutet wir stehen, right, gerecht in the presence, in der Gegenwart, in the I am, in ich bin. And so God through scripture durch die Schriften is, God is revealing our being, offenbart unser Wesen, unser Dasein 
is revealing our i amness er macht unser ich bin offensichtlich is not what we possess es ist nicht was wir besitzen is the who possess what sondern es hat mit wer besitzt was zu tun now listen to me Bitte hört mir hin. See, most of the time, in vielen Fällen, we focus on the object. Wir fokussieren uns auf auf den Gegenstand. We focus on the things. Wir, fok wir fokussieren uns auf die Dinge. The money. Das Geld. The new house. Ja, das neue Haus. Our bank account. Ja, unser Kontostand. The cars. Die Autos. You see, righteousness. Gerechtigkeit. Doesn't focus on Things. fokussiert sich nicht auf Gegenstände. Now, righteousness. Gerechtigkeit. Focus on the person who has the thing. Fokussiert sich auf die Person, der die Dinge besitzt. Amen. Amen. So when God begins to reveal to us, also wenn Gott nun anfängt uns offen zu offen zu legen our righteousness unsere gerechtigkeit is revealing to us our state er zeigt uns unseren zustand he's not revealing to us the things that we possess er offenbart nicht die dinge die wir besitzen oder besitzen möchten he's, he's revealing to us our person or the the person that possess the thing sondern er zeigt uns unsere person die person die die gegenstände besitzt amen, amen. hallelujah, hallelujah. So we see the difference nun sehen wir den unterschied see, many of us we are taught in faith also viele von uns wir werden im glauben gelehrt to focus on the object nämlich auf die gegenstände sich zu fokussieren what, what we will possess also was wir besitzen möchten oder what wollen we will get was wir bekommen möchten but we are not taught doch wir werden nicht beigebracht to be the person nämlich die person zu sein that gets the thing der die dinge im besitz nimmt that has the thing der die dinge schon besitzt this is righteousness aber genau das ist gerechtigkeit so righteousness gerechtigkeit is the consciousness ist das bewusstsein of being the person that you desire to be nämlich die person die du sein möchtest das bist du schon in der gerechtigkeit amen, amen. because who you desire to be denn wonach du dich sehnst zu sein is the person that is revealed in christ ist diese person was in christus vorgezeigt wird and so that is why true scripture god is not revealing what he will give to you but he's revealing who you are the person that possesses that which he has given deshalb durch die schriften hindurch gott offenbart nicht was du besitzt nee er offenbart wer du bist die person der auch die besitztümer beherrscht Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So righteousness. Rechte stehen also has to do with our consciousness. Hat mit unserem Bewusstsein zu tun. Our consciousness. Unser Bewusstsein of that which we have. Dessen was wir schon besitzen. That which we are. Das was wir schon sind in the presence. In der Gegenwart. Because God, denn Gott is present. Ist gegenwärtig. I am ich bin is ever present is i gegenwärtig now if i am conscious wenn ich mir bewusst mache of being the person that possess the money nämlich die person zu sein der das geld besitzt now the focus is not on the money the focus is on the person so when god wants to reveal to you your righteousness he will not reveal to you the money he will reveal to you the person which is qualified to receive that money so we wake up in our consciousness Amen. of having already received that which we desire to have Amen. before it is manifested to us so this is righteousness according to scripture und dementsprechend sind wir nun die person wir sind schon die person die das geld besitzt denn warum gott zeigt uns gott offenbart uns guck mal wer du bist und nicht guck mal was du hast denn in diesem fokus auf wer wir sind was geschieht dann steht man auf in dem bewusstsein in dem denken und in dem fühlen dass 
ich bin, was ich so gerne hätte sein möchte, was ich so gerne möchte. Und in diesem Bewusstsein begegnen wir nun alles, was wir im Leben also wirklich beherrschen wollen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So we, then we realize, und das ist Gottes Gerechtigkeit gemäß der Schrift. Wir stellen nun fest, that righteousness focuses, dass die Gerechtigkeit sich fokussiert on who we are. Und zwar auf dessen wer wir sind. Halleluja. Amen. So if You are to walk in righteousness. Wenn du in der Gerechtigkeit wandeln sollst. If we are to awaken unto righteousness. Wenn wir erwachen sollen zur Gerechtigkeit. So it is not what you will be. Es ist nicht was du sein wirst. It is who you are. Es heißt wer du bist. And if that is what righteousness is. Und wenn genau das die Gerechtigkeit ist, then it has to do with your consciousness. Dann hat es mit deinem Bewusstsein zu tun. So God doesn't want you to have. Also Gott möchte nicht nur, dass du besitzt, that you possess material things, dass du materielle Sachen besitzt, as a proof, as Beweis of His blessing, sein seine Segen. No, nein. God wants you to be conscious, sondern Gott möchte, dass du dir bewusst machst, that you have dass du schon besitzt what you desire to see nämlich das wonach du dich sehnst zu schauen that's why the bible says with the heart deswegen sagt die bibel mit dem herzen we believe unto righteousness glaub glauben wir zur gerechtigkeit righteousness gerechtigkeit is of the heart ist des herzens It has got nothing to do with the um, civil law. It has nothing to do with the moral code. It has nothing to do with good or bad. Also, die Gerechtigkeit hat nichts mit gut oder schlecht am Hut. Gerechtigkeit hat nicht mit dem bürgerlichen Gesetz oder die, ich sag mal so, die gesetzlichen Regelungen zu tun. What are the things? Was sind denn die Dinge? Which are rightfully God's? Die rechtmäßig Gott gehören. What are the things? Welche Dinge sind das? Everything that God has, alles was Gott besitzt, he will not have it tomorrow. Er wird das nicht erst morgen haben. He wouldn't have or he didn't have it yesterday. Oder alles was Gott besitzt, ist nicht in seinem Besitztum erst gestern gekommen. It's ever present. Nein, es ist immer gegenwärtig. And so if we have right standing with God, also wenn wir Rechte stehen bei Gott haben, it means that das bedeutet, we are conscious. Wir machen uns bewusst, that we already have, dass wir schon besitzen, what we desire to have, wonach wir uns sehnen, irgendwann zu haben. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You see, so that is why the Bible tells us. Deswegen sagt uns die Bibel, that the gospel, dass das Evangelium, is the revelation, ist eine Offenbarung of the righteousness of God, von Gottes Gerechtigkeit. What is revealed, was wird offengelegt, is not the healing, ist nicht die Heilung, is not the riches, es ist nicht die Reichtümer. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. What is revealed, das was offenbart wird, is the healed, ist der Ge ist der Geheilte oder die Geheilte. Amen. Amen. Because righteousness has to do with the being of the person. Then it's, it's about the person. Gerechtigkeit hat mit dem Wesen einer Person zu tun. Es geht um die Person und nicht um den Zustand oder das Ereignis dieser, dieser Person. Amen. Amen. So God is not revealing the riches. Also Gott offenbart nicht die Reichtümer. He's revealing the rich. Er offenbart die Reichen. He's revealing the wise. Er offenbart die Weisen. He's revealing the healed. Er offenbart die Geheilten. So when you read the gospel, also wenn du das Evangelium liest, you are looking at the blessed. Du schaust dir die Gesegneten an. And so whenever God begins to reveal about the blessings, the blessing is that which has to do with the bless so he's not revealing the blessing to bless you mm -hmm. to make you a blessed person no the revelation of the blessing or the riches is to actually reveal to the one who is blessed and the one who is rich Amen. that which he possess which he may not know 
Amen. Es ist wichtig zu verstehen, da die Gerechtigkeit die Gesegneten bzw. auch die Bereicherten offenbart. Dementsprechend, wenn man die Schrift nun liest und Gott spricht über Segen oder er spricht über Reichtümer, es ist nicht um Gegenstände zu offenbaren. Nein, es ist, geht ja darum, dass falls es den Gesegneten nicht bekannt ist, falls es die Reichen nicht bekannt ist, es, sie sollen erkennen, genau in diesem Zustand des Reicht, der Reichtümer, in diesem Zustand des gesegneten Seins sind sie schon und das soll ihnen bekannt gemacht werden. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Glory be to God. Here is I God. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. You see when we Paul begins to explain to us. Wenn Paulus nun anfängt uns zu erläutern. When he says we are the accepted for example. Wenn er sagt zum Beispiel, wir sind die begnadigten. Now, he's not trying to say that when we come in contact with the gospel, we will be accepted by er, God. Er sagt nicht aus, dass Erst wenn wir in Verbindung, in Kontakt mit dem Evangelium kommen, erst dann begnadigt uns Gott. No. Nein. He's revealing to us, sondern er offenbart uns, that we are the accepted. Er macht uns bekannt, dass wir schon die Begnadigten sind. No, we are the sanctified. Wir sind die Geheiligten. We are the wise. Wir sind die Weisen. We are the righteous. Wir sind die Gerechten. We are the blessed. Wir sind die Ges Segneten. Now, it is about the being. Es geht um das Sein, um das Wesen. This is what righteousness is all about. Und darum geht es bei der Gerechtigkeit. Amen. Amen. So when we read the gospel, wenn wir das Evangelium nun lesen, God is revealing the person. Gott macht der Pe der Person uns bekannt. And that person. Und diese Person. Possesses certain things that God has endured him with. Und zwar besitzt gewisse Dinge, womit Gott dieser Person ausgestattet hat. And so all of us we have been invited. Also wir alle sind herzlich eingeladen to awaken, nämlich wach zu sein to who we are. Zu dem, wer wir sind. And so that's why Paul says, awake to righteousness. Und deswegen sagt Paulus, sei gerecht nüchtern. Amen. Amen. You are blessed. Du bist gesegnet. Now, the blessing, nun, der Segen will not be evident in your life when you have the things that you desire. Wird nicht erst wird nicht erst sichtbar oder als Beweis dastehen in deinem Leben, wenn du die Gegenstände nun hast, die du gerne möchtest. Amen. Nein. No. Nein. So if you are to experience the blessings also wenn du den segen erleben möchtest then you have to be conscious dann sollst du dir bewusst machen of being blessed dass du schon gesegnet bist hallelujah amen now this is the challenge aber genau hier liegt die herausforderung Most of us, viele von uns, we have the challenge, wir, wir sind herausgefordert, of not living from our consciousness, indem wir nicht aus unserem Bewusstsein leben. Amen. Amen. So if I'm conscious that I'm blessed, wenn ich mir bewusst mache, gesegnet zu sein. It simply means that I'm not cursed. Das bedeutet ganz einfach, ich bin nicht verflucht. Amen. Amen. If I'm conscious that I'm rich, wenn ich mir bewusst mache, reich zu sein, it means that I'm not poor. Das bedeutet automatisch bin ich nicht arm. So they are mutually exclusive. Also man sieht wirklich, die sind einzigartig für sich. Amen. Amen. And so we see that When when Paul says awake to righteousness und wir sehen wenn Paulus sagt seid in rechter Weise nüchtern then he said sin not und dann sagt er sündigt nicht Now, so what is sin also was ist die sünde no in respect to righteousness also jetzt in bezug auf gerechtigkeit was ist sünde is when we walk in the consciousness of i am not ja Sünde heißt, wir wandern in dem Bewusstsein von ich bin nicht. Now, if I'm conscious that I am not blessed, also wenn ich mir bewusst mache, ich bin nicht gesegnet, I'm actually walking in sin. 
Ja, tatsächlich wandle ich in der Sünde. Ich habe das Ziel verfehlt. And so I will try to do something. Also in unter diesem Bewusstsein versuche ich etwas zu tun. To come to the state of I am. Damit ich zu diesem Zustand von ich bin gelange. Because I say I don't have. Denn I am not. Ich sage mir selbst, ich habe ja nicht. Ich bin nicht. So Automatically, automatisch also I walk in the consciousness wandle ich in diesem denken und fühlen of trying to do something indem ich versuche etwas zu tun eigenständig that will help me to be damit ich in diesem ich bin geling, gelange that which i am not was ich nicht bin Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. That is why they are mutually exclusive. Both of them can't walk together. Das ist der Grund, warum Gerechtigkeit und Sünde einzigartig für sich exklusiv sind. Where Sie können nicht einhergehen. Where there is righteousness, dort wo es Gerechtigkeit gibt, there is no sin. dort gibt es keine Sünde. Because it is about the being. Denn es geht um das Wesen, das Dasein. So you can be righteous at the same time be a sinner. Gleich, dementsprechend kannst du nicht gerecht sein und gleichzeitig sündhaft sein. Amen. Amen. So either you are a sinner, entweder du bist Sünder, or you are righteous, oder du bist der Gerechte. Amen. Amen. So all has to do with your being. Alles, alle beide haben mit deinem Dasein, mit deinem Wesen zu tun. That is why the Bible used two person to explain to us this. Und deswegen hat die Bibel in der Darstellung zwei Personen verwendet, um uns das zu erläutern. This is through the sin of one man, Adam. Ja, durch die Sünde des einen Menschen, Adams. We all become sinners. Wir alle sind Sünder geworden. Because Adam wanted to be that which he thinks he is not, that which he is conscious that he is not. So he falls into sin. And everyone that walks in that mind mechanism that dynamics of the mind is walking in the shoes of Adam and what the Bible calls it technically is that the person is missing the mark he's a sinner Amen Adam wollte sein was er gedacht hat er wäre nicht also hat er angefangen zu tun um zu sein und jeder der in dem gedanken sprich in diesem prozess des denkens davon ausgeht dass er nicht ist und dementsprechend braucht er erstmal etwas zu tun oder etwas zu schaffen oder etwas zu errichten um zu sein die person wandelt automatisch und zwar in denselben gedanken wie adam und das nennt die bibel sünde sprich das Ziel zu verfehlen. Amen. Amen. And therefore Paul says that through the obedient of one. Und Paulus sagt auch in der Bibel nämlich dass durch den Gehorsam des einen we become righteous. Sind wir gerecht geworden. Amen. Amen. Now, when you look at Jesus statement, wenn du die Aussage Jesu anschaust, look at the consciousness of Christ. Schau dir mal an, welches Bewusstsein Christus inne hatte. Is this, I'm the light of the world. Er sagt immer, ich bin das Licht der Welt. Huh? Mm. I am. Ich bin the way. Der Weg. I am the truth. Ich bin die Wahrheit. I am the, the bread of life. Ich bin das Brot des Lebens. Halleluja. Amen. So his consciousness. Also das Bewusstsein Christi was according to the I am. He, he was in the right standing with God. God the I am. So whenever he speaks you could see his consciousness. That Amen. is righteousness. Amen. At all time he declare his I amness. Amen. So this is what God is calling you and I today and this is what the gospel is revealing as pertain to our being not mm. that we will be no we are Hallelujah. so god is revealing a person and this person paul terms it the new creation amen, amen. the man in the present the man that is right 
standing with God. Amen. Heutzutage ist es so, es ist wichtig zu verstehen, dass Gott offenbart den, den neuen Menschen, die neue Schöpfung. So wie im, Le im Leben Jesu. Wir konnten sehen, wir konnten das Rechte stehen mit Ich bin erkennen. In seiner Unterhaltung, in seinem Umgang, in seine Worte, in seine Entscheidung konnte man sehen, Ich bin bin. Sprich, man konnte das Rechte stehen bei Gott erkennen. Und genau hierzu sind wir berufen worden. Genau hierzu sind wir berufen, dass wir dieses Ich bin nicht oder Ich habe nicht zu verlassen, sondern dass wir uns bewusst machen, nämlich wer wir sind in Gott durch Christus. Und wenn wir das tun, dann wandeln wir als neue Schöpfung. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Roman 6. Römerbrief 6, bitte aufschlagen. Let's look at some few verses here. Wir schauen uns ein paar Bibelstellen an. Roman 6, the verse number 11. Römer 6, Vers 11. The scripture says, Likewise reckon he also yourself to be dead indeed unto sin. So auch ihr, sagt die Schrift, haltet euch der Sünde für tot. What is Paul saying? Was sagt Paulus hier Paul is saying that we should reckon to be unconscious, pa to be asleep unto sin. Paulus sagt hier aus, wir sollen uns wirklich berechnen. Wir sollen uns halten, nämlich, dass wir, was die Sünde angeht, wir sind im Unbewusstsein, wir sind im Koma. Amen. Amen. Be conscious of I am not. Und zwar mache dir unbewusst, dass du nicht bist. Be dead of I am not. Sei tot zu ich bin nicht. Then he says, but alive, wakeful, to be conscious unto I am God through Jesus Christ our Lord. Mache dich aber und zwar bewusst, mache dich leb leben bzw. lebendig zu dem ich bin bin in Christus Jesus. Amen. Amen. So it's all about being. Also es geht um das Sein. It's all about your identity. Es geht um deine Identität. No, it's not what God really wants to give. Es geht nicht darum um das was Gott von sich ausgeben möchte. No, the person that possesses everything from God. Derjenige der alles von Gott besitzt. Is what God is revealing. Ist genau das was Gott offenbart. And our connection und unsere Verbindung to that person zu dieser Person is through our consciousness. geschieht durch unser Bewusstsein. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Yes. Mm -hmm. It is difficult around us. Ja, es ist schwierig um uns herum. We encounter adversity, contradiction. Wir erleben Widersprüche und Schwierigkeiten. But our heart Doch unser Herz muss glow unto righteousness. Muss Lichterloh für die Gerechtigkeit brennen. I am. Ich bin. Halleluja. Amen. What God says I am. Das was Gott über mich aussagt. Then look at what he says the verse 12. Vers 12 von Römer 6. He says let not sin therefore reign in your mortal body. Also lasse nicht zu, dass die Sünde in eurem sterblichen Leib herrschen. Let not the consciousness of I am not reign in your mortal body. Lasse nicht zu, dass das Bewusstsein von ich bin nicht in deinem sterblichen Körper herrschen. You see, when you say you are not, denn wenn du aussagst, ich bin nicht, that that consciousness, dieses Bewusstsein, begin to reign, fängt an in deinem sterblichen Körper zu herrschen. It makes your body to be diseased. Das bedeutet, ich bin nicht sorgt dafür, dass dein Körper erkrankt. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. You are conscious. Denn du machst dir bewusst, of being sick, nämlich krank zu sein. You are conscious. Du machst dir bewusst, that something evil may happen to me. Dass irgendetwas Böses könnte dich von irgendeiner Ecke erwischen. This is Latin sin. Und genau das heißt, man macht das Tor seines Lebens auf für die Sünde. To reign in your body. Wirklich in deinem Körper zu herrschen. Even science have proven that. Sogar die Wissenschaft hat das belegt. You release hormones because you see your body, your brain, they take information from your consciousness. They respond. Your biology responds to your divinity. So Amen. when you align yourself 
to that which God says you are by being conscious of who you are in Christ, it also releases a rain in the body. Amen. It either releases if you are you are on the consciousness of righteousness, your right standing with God, then your body also responds respond to that signal that comes from that consciousness and then you are whole then you are completely healed because you can your body can only answer to the state of your mind amen von hinten angefangen dein körper kann nur reagieren kann nur antworten dein körper kann nur ausführen den zustand deiner gesinnung das bedeutet Deine Biologie, deine Physiologie, deine körperliche Beschaffenheit reagiert, antwortet auf deine göttliche Beschaffenheit. Und dementsprechend ist es wichtig zu verstehen, sogar die Wissenschaft hat das belegt, dass dein Gehirn, die Ströme deines Gehirns reagieren auf die Information deines Bewusstseins. Das heißt, wenn du dir bewusst machst, dass du in Christus bist, dass du gerecht bist. Wenn du dir bewusst machst, ich bin zu sein, was geschieht? Dein Körper hat nichts anderes, als das Bewusstsein zuzustimmen und Stück für Stück passt sich der Körper dem Bewusstsein an. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. This is practically, this is what Paul is saying to us. Praktisch gesprochen. Das ist die Aussage Paulus zu uns. He says, let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey, that your mortal body will obey it in the last thereof. Ja, lasse nicht zu, dass die Sünde in deinem sterblichen Leib herrscht, damit dein Körper, dein sterblichen Leib, nämlich die Begierden der Sünde gehorcht. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. The verse 13, Vers 13. It says, Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness. Don't yield your members as instrument of unrighteousness. What is unrighteousness? Is sinfulness. Is your being conscious of being not what God says you are. It is when you walk with the consciousness that I am not what I desire to be. When you walk in that consciousness, you are giving your member onto that consciousness. Amen? Amen. You are releasing your members onto that consciousness. And so their members will respond according to that consciousness. Amen? Amen. So anything that happens to you and me, It is not from outside. Amen. Check your consciousness. Amen. Check what you are conscious of. Amen. Because the signal that your body is responding and your environment is responding is coming from your consciousness. Amen. So if you change your consciousness, you see that your members also will respond to the consciousness and automatically your circumstances too. Amen. Amen. Römer 6, Vers 13 stellt, euch, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Denn hier ist es wichtig zu verstehen, dass Werkzeuge der Ungerechtigkeit kann nur die Glieder unseres Körpers sein, entsprechend unserem Bewusstsein. Wenn wir uns nämlich bewusst machen, dass wir nicht sind, ich bin nicht, ich habe nicht, was geschieht? Die Glieder unseres Körpers, sie haben keine Chance, außer dem Befehl unseres Bewusstseins zu folgen. Und dementsprechend wandert unser Körper, führt unser Körper aus, die Signale des Bewusstseins durch das Gehirn. Und was geschieht denn mit uns? Und dann wundern wir uns, dass wir in bestimmten Schwierigkeiten, bestimmten Schmerzen, bestimmten Leiden, und dementsprechend ist es wichtig für uns, hierbei zu erkennen, dass wenn wir durch gewisse Sachen durchgehen, besonders für eine lange Zeit, wir brauchen nicht nach außen zu gucken, wir brauchen nicht nach den Tentakel oder bestimmt nach den Früchten zu gucken. Nein, 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 nein. Wir müssen tiefer gehen. Was mache ich mir bewusst, was mein Körper bisher hin adoptiert hat? Was mache ich mir bewusst? Was ist bei, was sitzt bei mir tief drin? Was ist bei mir gewurzelt? Was ich, was habe ich mir gesagt? Dass mein Körper gesagt, so, das ist mir Befehl und das führe ich aus und zwar zu jeder Zeit. Noch nicht mal beim Denken. Deshalb ist es wichtig, um solche Dinge zu 
ändern. Es ist wichtig, dass wir zu dem Bewusstsein gehen. Und hier hat Gott uns einen Vorschlag gemacht. Nämlich wir sollen sein Bewusstsein aufnehmen, damit das, was bisher in unserem Körper geherrscht hat, die Werkzeuge der Ungerechtigkeit, wozu unser Glieder geworden sein mögen, das ändert sich in Jesu Namen. Amen. Amen. Then he says, but yield yourself, the verse number 13, the second part of it, he says, but yield yourselves unto God, unto I am. Don't forget, God there is I am. Amen. As those that are alive, are conscious from the dead. You see, your consciousness is from the dead. So you are not conscious of death, but you are conscious of coming out of death. So your consciousness is on life. Hallelujah. Amen. And your members as instrument of righteousness unto God. Amen. Den letzten Teil von Vers 13, da heißt es, sondern stellt euch selbst Gott. Und bitte vergiss nicht, dass Gott ich bin heißt. Also stellt euch ich bin zur Verfügung als Lebende aus den Toten. Was ist das Lebende überhaupt? Unser Bewusstsein. Unser Bewusstsein ist das Lebende, was aus den Toten rausgeholt ist und eure Glieder. Und man sieht die Reihenfolge. Erst das Bewusstsein und dann folgen die Glieder und eure Glieder. Dann heißt es Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Amen. Es ist for sin shall not have dominion over you. So the sin there is the consciousness of sin, the consciousness of I am not, shall not have dominion over you. For ye are not under the law. Amen. Amen. Vers 14, hier heißt es, denn die Sünde wird nicht, hier heißt auch die Sünde, ich bin nicht. Ja, Die Sünde, ich bin nicht, wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter Gnade. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. So beautiful. Das ist wunderschön. Amen. Amen. That's why you, you are righteous. Das ist der Grund, warum du gerecht bist. Amen. As Amen. long as God is present. Solange Gott gegenwärtig ist. Your identification to God as your being. You see, the knowledge of God. You see, in that verse that we quoted, he says that Many doesn't know the knowledge of God. You see, many people, they know God as something outside of them. Let me explain to you this message. God, knowing God means that you know God as your innermost being. Amen. Now, there is a big difference. Now, every time you know about God, you are knowing about your true self, your Amen. true being. Can you imagine that? If God is almighty. Come on now. <laughs> You are almighty. I mean, Amen. I mean, that's the truth. It's frightening, but that Amen. is the truth. Amen. Amen. Es ist wichtig hierbei zu erkennen, dass es geht hier darum, dass wir die Erkenntnis Gottes bewusst, also wir sollen Gott bewusst machen in der Gegenwart. Vorhin in dem Vers, was wir gelesen haben in 1. Korinther 15, Vers 34, da heißt es die Erkenntnis Gottes. Denn das ist da, wo viele, sage ich mal, den, ich sag mal so, den Pfad verlieren, weil sie sagen, aha, die Erkenntnis Gottes. Gott außerhalb von mir. Gott, der dort ist und ich bin hier. Nein, es geht hier darum, dass es geht um Gott in mir. Es geht darum, dass das, was offenbart wird, was bekannt gemacht wird, ist das, was in mir ist. Denn jedes Mal, wenn ich die Schrift lese und die Offenbarung von Ich Bin bekomme, es geht um die Offenbarung von Ich Bin in mir. Denn warum? Wenn ich diese Offenbarung bekomme, es ist manchmal erschreckend, aber dennoch sehr befreiend. Stell dir vor, du liest über Gott, dass Gott allmächtig ist und dann setzt du das um und sagt, ich bin in mir ist allmächtig. Wirst du immer noch diesen Furcht haben für die Dinge, die du hast? Wirst du immer noch mit derselben Gesinnung wandeln? Amen. Amen. So we are called also wir sind alle berufen, to know God Gott zu kennen. As our innermost being. Und zwar als unser innerlichen Wesen. This goes beyond religion. Also das geht weit über die Religion hinaus. Religion say God is in a temple. Also Religion sagt, Gott ist in irgendeinem Tempel. To get to God, there are certain ordinances I do. Ja, also um Gott zu erreichen, es gibt bestimmte Ordnungen, <lacht> die ich halten muss. No. Nein. That's what Jesus 
Genau das hat Jesus. Defines eternal life. Damit hat Jesus ewiges Leben definiert. By knowing God. Indem wir Gott kennen. Because God, denn Gott is your innermost being. Denn Gott ist dein innerliches Wesen. Ye are God. Ihr seid Götter. I didn't say it, the scripture said it. Also damit du wirklich ganz genau weißt, dass wir das nicht gesagt haben, das findest du in Psalm 82 und du findest es in Johannes Evangelium 10, 30. Thank you. Halleluja. Amen. 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 So, when God is revealing himself, also wenn Gott sich selbst in uns offenbart, is revealing us. er zeigt uns durch das, das Vorzeigen seiner selbst. And The more he reveals who he is, umso mehr er offenbart, er offenlegt, wer er ist. We connect to that knowledge und wir verbinden uns mit diesem Bewusstsein, mit dieser Offenbarung in our consciousness. In unserem Bewusstsein. Because you cannot know God as something that will be or something that was. God is always present and so if he's present he affects your consciousness so when you know God as blessed will you will you say of your innermost being that you will be blessed or you was blessed or you were blessed no you will look at it from the present and this is why righteousness is so powerful because it is connected to God the one who is ever present and so everything that has to do with you is in the present so we cannot at the same time be a sinner and be righteous Come on, let's come out of that foolishness. Amen. Either you are righteous or you are a sinner. Amen. It's as simple as that. Amen. Es ist wichtig, wirklich uns bewusst zu machen, dass Gott in der Gegenwart ist. Und jedes Mal, wenn Gott sich offenbart, er offenbart sich, damit wir damit wir Gott in uns erkennen. Nur es ist wichtig zu verstehen, dass wenn Gott sich offenbart, er, er spricht unser Bewusstsein mit seiner Offenbarung an. Das bedeutet, wenn Gott gegenwärtig ist, dann sind wir mitgegenwärtig. Das bedeutet, wenn Gott sagt, du bist gesegnet, es geht nicht darum, dass du wirst oder er offenbart sich als Segen. Es geht nicht darum, dass Gott irgendwann mal gesegnet ist oder irgendwann mal gesegnet war. Nein, es geht darum, dass er ist jetzt der Segen. Aber da Gott in dir ist, das bedeutet, so wie Gott der Segen ist, bist du du der Gesegnete oder die Gesegnete und zwar gegenwärtig und deshalb ist es wichtig, dass wir rauskommen aus der Religion. Alles, was wir an Infos gesammelt haben von Kirche zu Kirche, Sonntag zu Sonntag, Gottesdienst zu Gottesdienst, es ist Zeit, all das zusammen zu tun und wenn man sieht, dass Christus nicht drin ist, wunderschön einpacken und bei der BSR abgeben. Denn es ist wichtig zu verstehen, dass wer Gott ist, ist, ist genau wer wir sind. Hier und jetzt. Glory be to God. Ehre sei Gott. Awake unto righteousness. Und zwar erwache nun zur Gerechtigkeit. And sin not. Und sündige nicht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in unserem Erwachen, dass wir gleichzeitig auch eine Entscheidung treffen. Denn wir können nicht gerecht sein und gleichzeitig Sünder sein. Also entscheide dich, welche bist du nun? Bist du nun gerecht? oder bist du Sünder? Die Empfehlung lautet, du bist die Gerechtigkeit Gottes. Thank you, Father. Hab Dank, Vater. Halleluja. Halleluja. So we are called to awake. Also, wir sind berufen, wach zu sein. Those of us who are unconscious unto righteousness. Diejenigen von uns, die lange Zeit unbewusst oder in Koma sind, was Gerechtigkeit angeht. Awake unto righteousness. Wache auf nun zur Gerechtigkeit. Amen. Amen. Awake to the fact that Erwache zu der Tatsache, dass du gesegnet bist. Be conscious. Mache dir bewusst. Yes. Ja. The Lord knows that there are many challenges you're going through. Der Herr kennt es, dass es viele Herausforderungen gibt, wodurch du gehst. But he says, change your consciousness. Und dennoch sagt er dir, ändere dein Bewusstsein. And when your consciousness changes. Und wenn sich dein Bewusstsein, sprich dein Denken und dein Fühlen sich ändern. The effect of it die Auswirkung davon is peace is Friede Halleluja Amen Amen Halleluja Isaiah 32 
Jesaja 32. The verse number 17. Vers 17. Let's look at a few scriptures there and then we close for today. Wir schauen uns ein paar Bibelstellen und dann machen wir Schluss. The work of righteousness das Wirken der Gerechtigkeit shall be peace. soll nun Friede sein. The verse 17, Isaiah 32. Jesaja 32, Vers 17. It says, the work of righteousness shall be peace hm. and the effect of righteousness, quietness and assurance. Das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag, das Resultat, die Auswirkung der Gerechtigkeit, Ruhe und Sicherheit für ewig. Isaiah 54, the verse number 14. Jesaja 54, Vers 14. In righteousness shall thou be established. Thou shall be far from oppression. For thou shall not fear and from terror. For it shall not come near thee. Durch Gerechtigkeit wirst du fest gegründet sein. Sei fern von Bedrängnis, denn du brauchst dich nicht zu fürchten und von Schrecken, denn er, also sprich der Schrecken, wird sich dir nicht nähern. Halleluja. Amen. 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 Righteousness is powerful. Also Gerechtigkeit ist kraftvoll. When we are established in righteousness, wenn wir in der Gerechtigkeit niedergelassen sind, we cannot be oppressed. Da können wir nicht unterdrückt sein. In any way. Und zwar auf jeglicher Weise. You see, we are far from terror. Wir sind weit weg von dem Schrecken. Because we are in alignment to that which is. Warum? Weil wir in Einklang mit dem, was gegenwärtig ist. Thank you, Lord Jesus. Hab Dank, Herr